ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസ് വേൾഡ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു ഹോം റെമഡി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളുടെയാണെങ്കിലും ആണുങ്ങളുടെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ മുഖത്ത് കുറേ കറുത്ത പാടുകൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ടൈമിൽ അതുവരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ടൈം ആയപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മുഖത്തൊക്കെ കുറേ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് ഒക്കെ ഇതേപോലെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട്സ് പോലെ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യമൊന്നും ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല നമ്മളങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും അല്ലല്ലോ അധികം അങ്ങനെ മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് നല്ലോണം കൂടാൻ തോന്നിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു റെമഡി വേണമെന്നുള്ളത് കാരണം നല്ലോണം കൂടി വരാൻ തുടങ്ങി ആദ്യം കുറച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ അത് കുറച്ചിങ്ങനെ കൂടി വരുന്നത് പോലെ തോന്നി വലുതായി വരുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് ഞാനൊരു ഹോം റെമഡി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത് ഒരു മാസ്ക് പോലെ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ട് അതായത് ആ ഒരു ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഒരു ഫേസ് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ലോണം കുറവുണ്ട് ആ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഡള്ളായി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ അത് എന്തായാലും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു വെച്ചാൽ കുറേ ദിവസത്തേക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് റിസൾട്ട് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്തായാലും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഫേസ് മാസ്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ഈ ഫേസ് മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മിക്സീൻ്റെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ മിക്സീൻ്റെ ജാറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈനായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പാടായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു ഒരു മീഡിയം സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ പൊട്ടേറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കഷ്ണാക്കിയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണാക്കി അരിയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് അനാറ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ സ്കിന്നിന് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് പൊട്ടേറ്റോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ എടുത്തിട്ട് മുഖത്ത് കുറേ നേരം റബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളെ സ്കിന്നിനെ ആ ഒരു റീഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്ത് പോയി വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ മുഖത്തൊക്കെ ചളിയൊക്കെ ആ ഒരു ഡസ്റ്റ് ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ മാറാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പൊട്ടേറ്റോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ ഈ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സിനൊക്കെ നല്ലതാണ് സ്കിൻ ഗ്ലോ ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അനാറും അതേപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിന് പറ്റിയ ഒരു ഫ്രൂട്ടും കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തുറന്നിട്ട് നോക്കുക കണ്ടില്ലേ നല്ല ആ അനാറിൻ്റെ സീഡ്സ് ഒക്കെ നല്ലോണം മിക്സ് ആണ് പൊട്ടേറ്റോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അനാർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലോണം ഗ്രൈൻഡായി കിട്ടും നമ്മൾ ജ്യൂസ് അടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു കട്ടി കട്ടി ആയിട്ട് വരില്ല എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഒന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക കാരണം ആ ലെമൺ ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഈ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പത്തിലുള്ള പൊട്ടേറ്റോ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഇതുമാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അനാറും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒരു ഇതൊന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് ഓരോ സ്പൂണായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഓരോ ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാത്തിലും ഒഴിച്ച് ക
ഒരു ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് പോകാനുള്ള ഒരു റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു റെമഡിയും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതും കൂടി കാണിച്ചു തരാം രണ്ടാമത്തത് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കറ്റാർവാഴ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ കറ്റാർവാഴേൻ്റെ ഒരു മൂന്നാല് അതിൻ്റെ താഴ്ത്ത അടിയിലത്തെ തണ്ട് കേട്ടോ എപ്പോഴും കറ്റവാഴേൻ്റെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അടിയിൽ നിന്ന് മാത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക മുകളിൽ നിന്ന് പുതിയതായിട്ട് വന്നത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കരുത് അപ്പോൾ അടിയിൽ നിന്നൊരു മൂന്നാല് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തിന് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ജെല്ല് നമ്മൾ അതേപോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ജെല്ല് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോർ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച കറ്റാർ വാഴേൻ്റെ ഇത് മിൻ അതിൻ്റെ ജെല്ല് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ അതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല ഇത് എന്നാലും നമുക്കിത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഇത് ഫ്രഷ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഷോപ്പിൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കുറേ നാൾ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാണെന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു മോൾ ഒരു സൈഡിലത്തെ തോട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത ശേഷം പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ ജെല്ല് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ജെല്ല് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മളെപ്പോഴും കറ്റർവാഴ നമ്മൾ ചെടിയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തണ്ട് ചെടി നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തണ്ട് എടുത്ത ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ എന്തെങ്കിലും പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് കുത്തനെ നിർത്തണം അതായത് അതിൻ്റെ താഴത്തെ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗമല്ലേ നമ്മൾ തണ്ടിന് അറ്റത്ത് നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം ഉണ്ടാവില്ല അത് താഴത്ത് വരുന്നത് പോലെ കുത്തനെ നിർത്തണം അങ്ങനെ കുത്തനെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു യെല്ലോ ഫ്ലൂയിഡ് പുറത്തേക്ക് വരും അതായത് യെല്ലോ ഫ്ലൂയിഡൊക്കെ ഇതായിട്ട് താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിനൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഇറിറ്റേഷൻ ഉള്ളത് പോലെയൊക്കെ തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ യെല്ലോ ഫ്ലൂയിഡ് കാരണമാവുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആവുകയാണെന്നുണ്ട് ഐ മീൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര പ്രശ്നം തോന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് അലർജി ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ കറ്റർവാഴൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അലർജി ആയിട്ടൊക്കെ വരും അപ്പം അതില്ലാതെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഈ കുത്തനെ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ യെല്ലോ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇത് എന്താ പറയുക കറ്റവാഴേൻ്റെ ചിലപ്പോൾ അലർജി ഒക്കെ ഉള്ളവർ ഉണ്ടാവും ചെറിയ നല്ലോണം ചൊറിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കയ്യിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് തേച്ച് നോക്കിയ ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കാം അതിപ്പോൾ പൊട്ടേറ്റോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാസ്ക് ആണെങ്കിലും ഒരു അലർജി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും ചിലർക്ക് ചില പ്രൊഡക്റ്റ്സ് പറ്റണം എന്നില്ല അപ്പം ഈ കറ്റർവാഴേൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു കുത്തനെ നിർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ യെല്ലോ ഫ്ലൂയിഡ് കളഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം ഇത് ജെല്ലെടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ജെല്ലൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അത് നമ്മളിത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഫേസിൽ ഈ ജെല്ല് വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഇത് അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് മസാജ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം എന്താ പറയുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഈ ഒരു ആ ഒരു ജെല്ല് കട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ആ കട്ടിക്കുള്ള ജെല്ല് എടുത്തിട്ട് മുഖത്ത് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് അത് വെച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ കഴുകി കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത